Hello everyone, in this video lecture of digital electronics, I am going to discuss number system, one base to other base conversion. So, I will discuss the number of decimal to binary, then decimal to other base system karungi. means that we will do decimal to binary, karenge, then decimal to octal, karenge, then decimal to hex. Karenge. Decimal to when we convert any base, we divide the number se hi hum divide karte hai, ya multiply the number. It depends on the number of integer or fraction. So, I have taken an example, in which our portion is, this portion is integer part and this portion is fraction part, so that we can do both. So, when we have a question of this way, we do the integer part from a different method and do the fraction part from a different method, then we combine it. Okay? So, if you have only integer, then you will use which method? If you have a fraction, then what will you do? And if you have a fraction, कमाइन नंबर है तो आप कैसे लिखोगे सब कुछ इस एक एग्जांपल से एक्सप्लेन हो जाएगा ठीक है तो हम सबसे पहले इंटीजर पार्ट को लेते हैं इंटीजर पार्ट इज 29 ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल नंबर्स मैंने यहां लिख दिया इनकी बेस क्या होती है 29 को बेस 10 है तो व्हाट विल बी द बाइनरी वैल्यू ठीक है इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा ठीक है तो हमने लिया 29 29 से हम डेसिमल में है हमें बेस क्या चाहिए हमें बाइनरी बेस चाहिए और बाइनरी का बेस क्या होता है 2 तो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 2 2 से अगर हम डिवाइड करें 2 1 जा 2 2 4 जा 8 तो यहां 4 आएगा रिमाइंडर क्या होगा 1 तो यहां आएगा 1 नाउ अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14 रिमाइंडर इज 0 अगेन 2 से डिवाइड करेंगे नाउ 2 3 जा 6 बट यहां 7 था तो व्हाट इज रिमाइंडर 1 नाउ अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्वेश्चन 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या आएगा 1 नाउ दिस वैल्यू इज लेस देन दिस मींस कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते नाउ अब जब भी जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बाइनरी लिखेंगे तो आपने स्टार्ट करना है डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन क्लियर डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन मींस कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा दिस वन देन दिस वन देन दिस वन देन जीरो देन ये वाला वन ठीक है तो 29 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 1 1 1 0 1 ठीक है ट्रिपल 1 0 1 क्लियर बेस क्या हो जाएगी 2 तो दिस इज द मेथड नाउ अब ये हमारा हो गया अगर इंटीजर नंबर हो अब हमारा जो दूसरा पार्ट है इसका वो हमारा किस में है फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन के लिए हमारा अलग मेथड होता है सपोज पॉइंट 1 2 5 ये क्वेश्चन में गिवन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 व्हाट इज द वैल्यू जब मल्टीप्लाई किया तो हमें यहां पे क्या मिला 0.25 देयर इज नो इंटीजर पार्ट यहां पे कोई भी इंटीजर पार्ट नहीं है तो हम यहां क्या लिखेंगे 0 नाउ ये जो रिजल्ट आया उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया नाउ अब हमें क्या मिलेगा 0.5 अगेन देयर इज नो इंटीजर तो यहां क्या आएगा 0 नाउ इस वैल्यू से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे नाउ अब हमें क्या मिलेगा 1.0 नाउ इस प्रोडक्ट में व्हाट इज द इंटीजर पार्ट 1 तो यहां हम क्या लिखेंगे 1 नाउ ये क्या बचा अब हमारे पास फ्रैक्शन में क्या मिला 0 0 into 2 क्या होगा 0 मींस कि अब हमें फर्दर करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो जब हम नंबरिंग देखेंगे तो इस केस में इंटीजर के पार्ट में डाउन टू अपवर्ड था बट फ्रैक्शन के पार्ट में अप से डाउनवर्ड होगा क्लियर अप से डाउनवर्ड होगा मींस कि जो हमारा पॉइंट 125 था पॉइंट 1 2 5 इन डेसिमल इसकी बाइनरी में वैल्यू क्या होगी पहले तो हम पॉइंट को प्लेस करेंगे बिकॉज़ ये फ्रैक्शन नंबर था फर्स्ट डिजिट 0 सेकंड डिजिट 0 थर्ड डिजिट 1 क्लियर ये हो गया इंटीजर का ये हो गया फ्रैक्शन का नाउ इस क्वेश्चन में दोनों का माइंड था तो पहले हमने ऐसे किया वैल्यू आई 1101 01.001 ठीक है तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा नाउ for the same example, अब हम क्या करेंगे? Decimal to octal conversion, ठीक है? तो octal numbers क्या होते हैं हमारे? 0 to 7 और उनका radix क्या होता है? 8, ठीक? तो again, अब हम पहले 29 का करेंगे। 29 को अगर हमें octal में convert करना है, तो हम इसे divide करेंगे by 8. 8 3 is 24. What is the remainder? यहाँ पर remainder क्या आएगा? 5. Now this 3 is less than 8, ठीक है? Less than 8. तो इसको हम further divide नहीं कर सकते। तो down to upward. तो 29 की value क्या होगी? 29. अगर हमारा decimal में था, तो this can be written as 35 in octal. Clear? तो ये हो गया. Now for point 125, अब हमें क्या find out करना है? कि point 125 in base 10 है, तो what is the value in base 8? तो हम क्या करेंगे? Point 125 into 8. अब हम इससे multiply करेंगे. जब हम इसको multiply करेंगे, तो हमारी value क्या आएगी? 8 5 जा 40 का 0, 8 2 जा 16 और plus 420 की 0, 8 1 जा 8 plus 2, 10 हो गया, means की 0 और 1. Now decimal कितने numbers के बाद था? 1, 2, 3. तो यहाँ पर point. Now यहाँ पर हमें क्या मिल गया? 1 integer, तो ये हमारी value हो गई. अब हमारे पास यहाँ क्या बचे? 0, means की further हमें multiply करने की जरूरत नहीं है. तो this is equal to point 1. तो इसका answer क्या हो जाएगा? 
पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट वन ठीक मैं आपको एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ क्योंकि ये हमारा बहुत छोटा सा नंबर हो गया तो वन मोर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके लिए आई हैव टेकन वन मोर एग्जाम्पल इन दिस केस वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर फाइव ठीक है तो वन ट्वेंटी सिक्स हमारा डेसिमल में है ऑक्टर में कन्वर्ट करना है मीन हम इसको एट से डिवाइड करेंगे एट वन जा एट फोर सिक्स तो एट फाइव जा फोर्टी वॉट इज रिमाइंडर सिक्स नाउ अगेन एट से डिवाइड किया एट वन जा एट वॉट इज रिमाइंडर सेवन ठीक है नाउ अब हम इसको क्या लिखेंगे डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स की वन ट्वेंटी सिक्स इन बेस टेन इज इक्वल टू वन सेवन सिक्स इन बेस एट ठीक है नाउ पॉइंट फोर फाइव का करते हैं पॉइंट फोर फाइव ठीक है तो पॉइंट फोर फाइव मल्टीप्लाइड विथ एट इज इक्वल टू एट फाइव या फोर्टी की जीरो एट फोर जै थर्टी टू थर्टी टू प्लस फोर क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स ठीक है डेसिमल कितने नंबर डिजिट्स के बाद था टू के बाद तो यहाँ पर लगाया वॉट इज इन टीजर वैल्यू थ्री तो यहाँ क्या आएगा थ्री नाउ पॉइंट सिक्स जीरो इंटू एट इज इक्वल टू जीरो फोर एट नाउ वॉट इज इन टीजर पार्ट फोर यहाँ क्या आएगा फोर नाउ हम लेते हैं पॉइंट एट इंटू एट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फोर वॉट इज इन टीजर पार्ट सिक्स ठीक तो नाउ पॉइंट फोर इंटू एट अगेन करेंगे तो आएगा थ्री पॉइंट टू इन टीज अ पार्ट इज थ्री नाउ यू कैन टेक मोर प्लेसेस मैं इसको सिर्फ फोर प्लेस तक लेती हूँ और वॉट इज द वैल्यू इसमें हम क्या लेंगे अप से डाउनवर्ड मीन्स की पॉइंट फोर फाइव इन बेस टेन इज इक्वल टू पॉइंट थ्री फोर सिक्स थ्री इन बेस एट ठीक है तो ये हुआ इसके लिए तो नाउ कंबाइन करेंगे हम इन दोनों को तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा वट इज द आंसर यहाँ से हमें मिल गया वन सेवन सिक्स फॉर दिस पॉइंट यहाँ से क्या मिला थ्री फोर सिक्स थ्री मैं डॉट लगा देती हूँ बिकॉज आगे भी पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल डेसिमल का आपको बेस पता है हेक्सा डेसिमल के लिए आपका बेस क्या हो जाता है सिक्सटीन एंड रेंज क्या होती है हमारी रेंज हो जाती है इसकी चेंज इसकी रेंज होती है आपकी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन को हम लिखते हैं ए B, C, D, E, एंड F. तो दीज आर हेक्सा डेसिमल नंबर और बेस को हम 16 लिखते हैं या तो हम H लिखते हैं H मीन्स हेक्सा डेसिमल तो हेक्सा डेसिमल का इनिशियल अल्फाबेट लिया है H फॉर हेक्सा डेसिमल क्लियर एंड आपको प्लीज रिमेंबर कि A इज 10, B इज 11, C इज 12, D इज 13, E इज 14 और F इज 15. ठीक तो नाउ अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिससे हम दोनों करेंगे फ्रैक्शन भी पार्ट पे और इंटीजर पार्ट भी सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया वन टू थ्री फोर पॉइंट फाइव फोर सिक्स ठीक है ये एग्जाम्पल या ये हमारा नंबर डेसिमल में है और हमें फाइंड आउट करनी है वॉट इज इन हेक्सा डेसिमल ठीक तो पहले हम इस पार्ट को करेंगे वन ट्वेंटी थ्री फोर वन थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री थर्टी फोर इसको हम सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे ठीक है सिक्सटीन से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो सिक्सटीन सेवन जा वन हंड्रेड ट्वेल्व ठीक है वन हंड्रेड ट्वेल्व अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा अब हम सिक्सटीन से अगर वन टू थ्री फोर को डिवाइड करें सिक्सटीन सेवन जा वन वन ट्वेल्व ठीक है माइनस किया वॉट इज रिमाइंडर इलेवन यहाँ से वैल्यू वाई फोर अगेन डिवाइड किया तो सिक्सटीन सेवन जा वन वन टू सब्ट्रैक्ट किया तो वॉट इज रिमाइंडर टू मीन्स कि यहाँ क्या होगा सेवेंटी सेवन और वॉट इज द रिमाइंडर टू नाउ अगेन हम सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे तो सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर क्या होता है सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर तो सेवेंटी सेवन से अगर हमने सिक्सटी फोर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा सेवन थ्री और वन ठीक है तो सिक्सटीन फोर जा था तो क्वेश्चन यहाँ आएगा रिमाइंडर क्या था थर्टीन और थर्टीन को हमने क्या लिखते हैं डी तो यहाँ होगा डी नाउ फोर इज लेस देन सिक्सटीन मीन्स कि फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे ये हमने ऐसे लिया डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन क्लियर है इसकी जरूरत नहीं है नाउ वन ट्वेंटी थ्री फोर जो हमारी वैल्यू डेसिमल में थी उसकी हेक्स में क्या वैल्यू हो गई फोर डी टू बेस सिक्सटीन और हम लिख सकते हैं फोर डी टू एच क्लियर ये हो गया हमारा इंटीजर नंबर का डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल अब हम करेंगे फ्रैक्शन पार्ट का फ्रैक्शन पार्ट में हमारे पास क्या है पॉइंट फाइव फोर सिक्स प्लीज इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज करें सो so दैट कि आपका टाइम सेव हो फोर फाइव सिक्स इंटू सिक्सटीन पॉइंट फाइव फोर सिक्स इंटू वन सिक्स सिक्सटीन इज एट पॉइंट सेवन थ्री सिक्स तो इंटीजर पार्ट को हम कहाँ लेंगे इस साइड ना पॉइंट सेवन थ्री सिक्स इंटू सिक्सटीन क्लियर अब हम क्या करना है पॉइंट सेवन थ्री सिक्स इंटू सिक्सटीन क्या आएगी वैल्यू 11.776 तो इंटीजा पार्ट क्या है 11 और 11 को हम क्या लिखते हैं बी तो यहाँ क्या आएगा बी नाउ पॉइंट आप कई कई वैल्यूज तक कर सकते हैं मैं थ्री प्लेस तक करती हूँ पॉइंट सेवन सेवन सिक्स मल्टीप्लाइड विथ सिक्सटीन इज इक्वल टू 
12.416 नाउ इंटीजर पार्ट इज 12 और 12 को हम क्या लिखते हैं c तो यहां क्या होगा c ठीक है मींस की 0.4 सॉरी 0.546 जो डेसिमल में वैल्यू थी दैट इज इक्विवेलेंट टू अप टू डाउन 0.8 b c फर्दर भी पॉसिबल है बेस 16 ठीक है नाउ ये तो हमें पता चल गया इंडिविजुअली कि दिस इज फॉर इंटीजर पार्ट दिस इज फॉर डेसिमल पार्ट नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन था मींस कि दिस वन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें यहां से हमें क्या मिला था 4d2 h इज द रेडिक्स पॉइंट यहां से क्या मिला था 8bc बेस 16 और 4d2 पॉइंट ए बी सी एच ठीक है तो दिस इज द फाइनल आंसर ठीक तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को तो आप उस नंबर से उसको डिवाइड करोगे क्लियर अगर आपको डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्ट करना है तो डिवाइड द नंबर बाय द रेडिक्स ऑफ द नंबर जिसमें आपको कन्वर्जन करना है क्लियर तो आई थिंक आपको डेसिमल टू बाइनरी डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल क्लियर हो गया होगा थैंक यू फॉर वाचिंग स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू